。如果你觉得矿山卡车就是车中巨无霸的话，那么错了，真正的巨无霸此刻呢正在南极大陆，可惜他失联了，准确说是咱忘记把他埋哪边了。所以怎么回事？这个猪爸又是谁呢？今天就给你讲讲这个有趣的故事啊！故事的主角，也就是我们刚才说的车中巨无霸，叫做南极雪地巡洋舰。哎，你先来感受一下它的尺寸啊，长十七米，宽六点一米，最高接近五米，光是轮胎的直径就有三米了。内部空间巨大，厨间、工作间、休息间、驾驶室一应俱全。储备的物资呢，足够让一小队探险成员在与世隔绝的环境里面生存长达一年之久。而且这还没完啊！在他平坦的车身顶部，居然还携带着一架双翼机，哎，再一次把探索的极限向外扩展。就问你，他算不算是一个极地探险家的终极座驾吧？而且这个座驾不是2020年的座驾，也不是2000年的座驾，甚至还不是1980年的座驾，它是1939年的座驾。8 3年以前拥有这个玩意儿去南极，不就该跟个玩似的吗？哎，设计他的托马斯·保尔特博士当时也是这么认为的。他之所以要设计出这么个玩意儿呢，也的确就是希望自己的下一次南极冒险能够跟玩儿一样。一九三四年，在作为著名南极探险家理查德·伯德的助手第一次登上南极大陆之后，保尔特经历了一次记忆深刻的意外事故。当时，桑斯·伯德独自外出前往距离大本营有几个小时车程的一座气象站，开展一些观测活动。按照计划，他们之间应该是随时保持无线电沟通的。但是几天之后呢，大本营里面的保尔特突然怎么都联系不上博德了。哎，这很反常，因为博德清楚的知道保持联系的重要性嘛，除非他遇到意外了。哎，博尔特就非常着急啊，赶紧就组织了另外两名队员，连夜踏上了前往气象站的路途。可是黑暗、大雪、冰冻，再加上他们唯一拥有的极不靠谱的一辆履带车的突发故障，使他们两次冲出去，又两次被迫撤了回来。好不容易啊，才在最后摸爬滚打着到达了气象站，发现博德已经一氧化碳中毒了。好在他们来的还不算太晚，博德挺了下来，只不过想要恢复呢，还是非得要转移到专业的医院才行啊！哎，可冰天雪地的南极哪有专业的医院啊？于是，在又等了两个多月，直到气象条件允许飞机进入后，博德才最终被接了出去。大伙儿呢，终于也松口气了。这件事啊，让保尔特意识到，有一个可靠的、能够在崎岖的雪地和断裂的冰缝之间穿行无碍的车辆，哎，多么重要啊！如果他们当时就有的话，他和他的。队员就不至于陷入到濒临死亡的绝境当中了。这种事情绝对不能再发生了。于是，当他回到美国，回到自己任教的装甲技术研究所时，他的心中呢已经有了一个计划，他要设计一台可以在极端条件下运行的移动实验室出来。好吧，在纸上画画图呢不算太难啊，难的是说服有人掏钱来买单啊。这个过程，保尔特足足用了两年时间。从一九三七年开始，到了一九三九年的春天，美国政府才最终决定在次年的第三次。次南极探险中使用保尔特设计的这辆雪地车，所以有钱好办事，这辆车绝对是最好的证明了。哎，有了钱之后，为了赶时间，他只花了十一周三个月不到，就从芝加哥南部的普尔曼公司里面下线点火了。当这个庞然大物出现在公众面前时，所有人的情绪都沸腾了，他们都觉得征服第七大陆非他莫属了，美国的旗帜终将盖过其他所有国家。哎，他们这样想有错吗？没错啊，因为纸面上雪地巡洋舰的确非常厉害啊。除了我们刚才说的大以外，它还有以下这几样特殊的本领，咱们来罗列一下。一是它使用的是柴电混动模式，也就是跟如今的电力机车和大多数的矿山卡车一样的动力形式了。两台柴油机呢只管发电，然后将电力输送到位于每个轮胎里面的总共四个电机里面驱动车辆。这样的好处是省下了安装传动机构的空间与重量，可以装下更多的物资了。二是它的四个轮胎都可以转向，于是就将转弯半径呢大大缩小了。哎，再加上巨大的轮胎带来了极好的吸震效果，使其在冰冻路面上的机动能力得到了很好的保证。三是啊，它每一个轮胎的悬挂都是独立可调的。最低的时候，甚至可以完全缩回到车身里面，不仅可以让它像一只扑倒的企鹅一样，利用光滑的下腹部自己把自己推过裂开的冰缝，还能够在停放时用车身内的余温照顾到橡胶轮胎，不至于让它被冻坏掉。四是车身内的温度怎么来呢？哎，利用发动机的冷却剂嘛，让冷却剂在发动机与车身内的复杂管线里面循环流动，就既能够帮发动机降温，又能够给车内添温了。外面再极端，里面死春天啊，厉不厉害吧？哎，可不过啊，所有人都忽略了一样东西。
，那就是实践了。造它的地方是芝加哥温暖的夏天，可用它的地方是平均冰天一下二十五度的南极。但你猜他们一开始模拟试验了没？还没有啊！雪地巡洋舰的第一次踏雪就真的是在南极啊，而它一踏上去，所有人的心里面只有一个词：完蛋。为什么呢？你看它的轮胎啊，光滑如镜。哎，它是准备滑着走还是滚着走呢？抱歉，都不能走，一陷进雪里面就很难再出来了。哎，你说怪了啊！就这种事情，普通人都能够想得出来，怎么专家就想不到呢？哎。他们太自以为是了嘛，认为带了花纹的轮胎更容易积上雪，在结冰之后呢，就更容易打滑。反倒是一开始就光滑的轮胎可能会运行的更好一些，因为它不怎么沾雪嘛。哎，不沾雪在南极就意味着不沾地，不沾地那还怎么开？他们为什么就不能往深一点想想呢？当然啊，除了这个还有很多吐槽的，甚至在一开始从芝加哥开到波士顿港口的路上，就快把问题给暴露完了。轮胎打滑不沾地，动力弱机开不快，一入沟河就得等三天，等等，连本来兴奋的吃瓜群众都有点懵了，问说：就这东西在南极，它真的能开吗？专家硬绷着说：呃，它是为南极设计的嘛，所以在这儿遇到的所有的情况呢，都是在我们的预料当中的，大家放心，等到了南极它就猛如虎了。嗯、呃，有南极虎吗？事实上，他连登陆时所在的那块冰架都没有离开过。探险队在折腾了很久之后，最终决定躺平，就把它当成是一个固定式的庇护所吧。什么要开到南极点的决心，咱不提了。事实和理想之间的差距稍微。大了一点啊！当然，他们此次的探险呢，原本也没有机会完成的。很快，二战打响，队员被召回，雪地巡洋舰也被迫留在了原地。这一留啊，就是永远。人们最近一次找到他呢，还是在一九五八年。那之后，他就再也没有现过身了。不知道他会不会留到下一个主宰地球文明的出现呢？好了，这就是今天的故事。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。